সিন বেনুতে সকালে শুরু হচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ প্রথম দিনই মাঠে নামছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আবাহনী ও লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলতে ভারতে গেলেন মোস্তাফিজুর রহমান সিপিএলএ ত্রিনবাগ ও নাইট রাইডার্সে খেলবেন মেহেদি হাসান মিরাজ শেষ হলো তৃণমূল থেকে উঠে আসা হ্যান্ডবলারদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ খেলোয়াড়দের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার অঙ্গীকার ফেডারেশনের এবং ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিশোধের মিশনে কিছুক্ষণ পর বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে ইভেন্তাস মোনাকোর বিপক্ষে লড়বে বরুশিয়া ডাটমন্ড মাঠ ও মাঠের বাইরে বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড শুরুতেই দেশের ক্রিকেট প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের খবর সকালে শুরু হচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে খেলাঘরের বিপক্ষে মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড তারকা নির্ভর দল হওয়ায় কিছুটা চাপ থাকলেও চ্যাম্পিয়ন হবার রেসে আবাহনী এগিয়ে থাকবে বলে মনে করছেন কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন সঙ্গে জানালেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য চলে গেলেও সমস্যা হবে না দলের আর নিজেদের সেরাটা দিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার লক্ষ্যেই মাঠে নামবেন ক্রিকেটাররা ফতুলাই ম্যাচটি শুরু হবে সকাল সাড়ে নটায় মাহমুদুল্লাহ মোসাদ্দেক তাসকিন মিথুন শান্ত ও সাইফ বরাবরের মতোই এক ঝাঁক তারকা নিয়ে এবার প্রিমিয়ার লিগ শুরু করতে যাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড তাই শিরোপা ঘরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল দলটি প্রিমিয়ার লিগে আবাহনী মানেই ঐতিহ্যের লড়াই লিগের ইতিহাসে হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন সহ সবচেয়ে বেশি মোট সতেরো বার শিরোপা উঠেছে আকাশি নীলদের শোকেসে তারুণ্য নির্ভর দল চৈত্রের কাঠফাটা রোদে কঠোর অনুশীলনে সানজামুল সাইফুদ্দিনরা বড় দলে খেলতে পেরে উজ্জীবিত ক্রিকেটাররাও তাই শিরোপা ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছেন শুরু থেকেই আমার টার্গেট থাকবে যে মানে লাস্ট ইয়ারটা যেমন শেষ করছি এ বছরটা যেন আল্লাহ রহমত এরকম যে কটা ম্যাচ খেলে ওরকম যেন শেষ করতে পারি এ বছর আমাদের টিম আল্লাহ রহমতে ভালো হয়েছে তো আমরা চেষ্টা করবো এ বছরটা আগের বছরের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আমি খুব খুশি যে এবারও আবহাওয়াতে খেলতেছি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো প্রিমিয়ার লিগের যে কয়টা ম্যাচ খেলার সুযোগ হবে নিজের সেরাটা দিয়ে একটা মানে গেল আসরে আবাহনী শিবিরে সাকিব তামিমদের মতো বড় নাম থাকলেও এবার তাদের পাচ্ছে না ধানমন্ডির জায়েন্টরা তবে অভিজ্ঞ মাহমুদুল্লাহ সাম্প্রতিক শ্রীলঙ্কা সফর থেকে আসা মোসাদ্দেক তাসকিনরা আছেন দারুণ ফর্মে তবে জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক সফর থাকায় খুব বেশি ম্যাচ খেলতে পারবেন না তারা তাই কিছুটা চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল দলের কোচ খালেদ মাহমুদের মাঝে তবে টাইগার স্কোয়াডের বাইরেও দলে ভালো পারফরমার থাকায় শিরোপার দিকেই চোখ কোচের দারুণ একটা কম্বিনেশন আমাদের দারুণ একটা অলরাউন্ড একটা দল যেহেতু ন্যাশনাল প্লেয়াররা চলে যাবে ওই কথা মাথায় দেখে আসলে প্লেয়ার অনেক নেওয়া হয়েছে যারা ইয়াংস্টার যারা সিনিয়র প্লেয়ার যারা আছে খেলাঘর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল হলেও প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখছেন না বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা তবে নিজেরা ভালো খেলে জয় দিয়ে লিগ শুরু করার ব্যাপারে প্রত্যয়ী ক্রিকেটাররা তারেক হাসেন শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নতুন মৌসুমে মাশরাফি মুশফিকদের নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দল গড়ে শিরোপা জয়ের লক্ষ্য লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের তাই প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়নকে হারিয়ে শুভ সূচনা করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দলের কোচ অন্যদিকে জাতীয় দলের কোনো তারকা না থাকলেও পুরনো ও নতুনদের মিশেলে গড়া দল নিয়ে সন্তুষ্ট ব্রাদার্সের কোচ বুধবার বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে সকাল সাড়ে নটায় শুরু হবে দু দলের ম্যাচটি বেজে গেছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুমের ঘণ্টা তাই ম্যাচে নামার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে ক্লাবগুলো এর মধ্যে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে বিকেএসপিতে মুখোমুখি হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুর্দান্ত শুরুর পরও গেল মৌসুমে তৃতীয় স্থানে থেকে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছিল লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তবে এবার জাতীয় দলের দুই ফরম্যাটের অধিনায়ক মাশরাফি ও মুশফিককে দলে টেনে মৌসুমের শুরু থেকেই আলোচনায় নারায়ণগঞ্জের দলটি পাশাপাশি দলে আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে একের পর এক ম্যাচে ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখানো নাইম ইসলাম মোশারফ রুবেল মোহাম্মদ শরীফ ও সৈয়দ রাসেলের মতো অভিজ্ঞরাও ম্যাচের আগের দিন ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি অনুশীলনে যোগ না দিলেও ইনডোরে ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন মুশফিকুর রহিম আর বাকিরা ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিং এই তিন বিভাগে দীর্ঘ সময় অনুশীলন করেন আর তাই দলের সবার পারফরমেন্স সন্তোষজনক হওয়ায় শিরোপা জয়ের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী রূপগঞ্জের কোচ মঞ্জুরুল ইসলাম আমরা ওয়েল ব্যালেন্সড দল তো আমরা কখনোই বলব না যে আমরা শক্তিশালী খুব শক্তিশালী বা এই টাইপেরই এটা তখনই প্রমাণিত হবে আপনার এন্ড অব দ্য সিজন বা এন্ড অব দ্য ক্রিকেট লিগে গিয়ে তো আমরা ব্রাদার সিনিয়রকে অবশ্যই এজ এ ক
এদিকে জাতীয় দলের কোন তারকাকে দলে ভেড়াতে না পারলেও অলক কাপালি ও ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাটিং তান্ডব চালানো জুনায়েদ সিদ্দিকীদের নিয়ে দল গড়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর বোলারদের মধ্যে আছেন রবিউল ইসলামের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার যদিও এর আগের কোন মৌসুমেই সেরা পাঁচের মধ্যে থেকে শেষ করতে পারেনি দলটি তবে এবারের মৌসুমে মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ দল গড়তে পারায় লিগে ভালো করতে চান কোচ জাফরুল এহসান দলে অভিজ্ঞ প্লেয়ার আছে কিছু ইয়াং প্লেয়ার আছে আমাদের প্রথম টার্গেট হলো আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ যাব রাইট চেষ্টা করব প্রথমে সুপার লিগ যাওয়ার সুপার লিগ যাওয়ার পরে তারপরে আমরা দেখব যে সামনে আমরা কি করতে পারতেছি এদিকে দুই দলের কেউই এখনও বিদেশি ক্রিকেটারদের দলে না নিলেও পরবর্তী রাউন্ডের খেলায় তাদের দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্রাদার্স ও রূপগঞ্জের কোচ নিয়ামতুল্লাহ বাবু সময় সংবাদ ঢাকা জানাব ডিপিএল এর আরও খবর বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে প্রাইম দলেশ্বরের মুখোমুখি হবে প্রথম বিভাগ থেকে উঠে আসা পার্টেক স্পোর্টিং ক্লাব যেখানে নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়ে মৌসুমের শুরুটা দলেশ্বর করতে চায় জয় দিয়ে পাশাপাশি ম্যাচ বাই ম্যাচ ভালো খেলে সুপার লিগ নিশ্চিত করতে চায় গেল দুই আসরের রানার সাপরা অন্যদিকে তারুণ্য নির্ভর দল হলেও পার্টেক্সেরও লক্ষ্য এই ম্যাচে জয় তুলে নেওয়া ম্যাচটি শুরু হবে বুধবার সকাল সাড়ে নটায় শেষ হয়েও হইল না শেষ রবি ঠাকুরের এই বিখ্যাত পঙ্ক্তির মতোই ছিল প্রাইম দলেশ্বরের গেল মৌসুমের শিরোপাভাগ্য মাঝারি মানের টিম তারপরও বড় দলগুলোর বিপক্ষে টেক্কা দিয়ে সেবার তারা হয়েছিল রানার সাপ এবারের লক্ষ্যটা ওদের সেই অর্জনকেও ছাপিয়ে যাওয়ার স্বপ্নটা বড় কিন্তু তা বাস্তবায়নে যে কুশিলব দরকার সেই তালিকা দেখে ভ্রু কুচকাতে পারেন যে কেউই কেননা দলটিতে নেই জাতীয় দলের পুলভুক্ত কোন ক্রিকেটার তারপরও তাদের আকাশচুম্বী প্রত্যাশাটা ডালপালা মেলছে ইমতেজ হোসেন তান্না শাহরিয়ার নাফিজ আর ফরহাদ রেজা নামগুলির ওপর ভর করে দুই তিন বছর যাবত আমাদের টিম অনেক ভালো খেলতেছে বাট চ্যাম্পিয়ন হইতে পারতেছি না আমরা তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের আশা থাকবে যে সেই এক নাম্বার পজিশনটা যাওয়ার বাট এর আগে অনেকটা সময় পার করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে পাঁচ টার্গেট আমাদের সুপার লিগ খেলা আগে সুপার লিগ খেলাটা কনফার্ম করতে হবে আমাদের তারপরে বাকিটুকু প্ল্যান করা যাবে যে আমরা কোন স্টেজ যাব পার্টেক্স স্পোর্টিং ক্লাবের অবস্থাটা অবশ্য প্রাইম দলেশ্বরের মতো নয় প্রতিপক্ষরা যখন শিরোপক্ষ অনুরাক্ষেপে পড়ছে তখন লক্ষ্যটা তাদের কেবলই সামনের মৌসুমে টিকিট নিশ্চিত করা একটি জায়গায় অবশ্য প্রাইম দলেশ্বরের সঙ্গে মিল রয়েছে পার্টেক্সের পুলের কোনো ক্রিকেটার নেই তাদের দলেও তাতে কি ব্যাট বলে লড়াই ভাগ্য যদি পক্ষ নেয় ওদের ফেরাটা তো হতেই পারে স্মরণীয় এস এম ইকবাল সময় সংবাদ টানা পঞ্চমবারের মতো ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের টাইটেল স্পন্সর হয়েছে ওয়াল্টন প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আগামী দুই মৌসুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বিসিবি বারোটি ক্লাব নিয়ে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ এ উপলক্ষে মিরপুরের শেরী বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সভাকক্ষে আয়োজন করা হয় এক সংবাদ সম্মেলনের যেখানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও বিসিবির পরিচালক সাইফুল আলম চৌধুরী স্বপন ঘরোয়া লীগ সহ ক্রিকেটের বিভিন্ন ফরম্যাটে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানদের এগিয়ে আসায় ধন্যবাদ জানান তিনি এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়াল্টন গ্রুপের সিনিয়র অপারেটিভ ডিরেক্টর উদয় হাকিম দর্শক আমরা আগামীকালকে থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট এবং সেই সম্পর্কিত অনেকগুলো খবর অনেকগুলো প্রতিবেদন অনেকগুলো রিপোর্ট আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে এই বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত জানাতে আমাদের স্টুডিওতেই আরও একজন আমাদের সহকর্মী উপস্থিত আছেন সাজিদ মুস্তাহিদ আমরা সরাসরি তার কাছে চলে যাব সাজিদ আমরা আসলে যেটি জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে কালকে থেকে কালকে থেকে ডিপেল শুরু হচ্ছে এবং এটা কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসর এবং এই আসরকে ঘিরে কিন্তু আসলে একটা সময় বাংলাদেশের ক্রিকেট আবর্তিত হয়েছিল এবং এখান থেকে অনেক তারকা উঠে এসেছে আমরা যেমন দেখছিলাম যে আবাহনীতে আমরা প্রতিবেদনে দেখলাম আবাহনীতে মাহমুদুল্লাহ খেলছেন মুশফিক মাশরাফি খেলছেন লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জে তেমন কিন্তু অনেক তারকা প্লেয়ারদের এবার পাচ্ছে ডিপিএল অন্তত প্রথম কয়েকটি ম্যাচ তো এবার আসলে প্রতিবেদনে যেমনটা দেখছিলাম এবার একটু জানাবো আসলে পরিসংখ্যান কত কিছু দিক প্রিমিয়ার লিগ যা আসলে কবে থেকে প্রিমিয়ার লিগ শুরু হয় বা রোল অফ অনার বা কোন ক্লাব কতটা সফল যেমন দেখছিলাম যে আবাহনী লিমিটেড কিন্তু এবার তারকা নির্ভর একটা দল করেছে জাতীয় দলের প্রায় সবারই জাতীয় দলের খেলার অভিজ্ঞতা আছে সাইফুদ্দিনও খেলেছে শান্ত সবারই কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে সেটাই আমি একটু জানাবো যে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে সফল ক্লাব কোনটি যদি প্রথমে দেখাতে চাই আবাহনী কিন্তু সবসময় বড় নাম ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের এবং আমরা যেটা দেখছি যে আবাহনী লিমিটেড কিন্তু এখানে যদিও আছে আটবার কিন্তু আঠারো বার এখানে একটু ভুল আছে আবাহনী লিমিটেড আঠারো বারের চ্যাম্পিয়ন এবং
একমাত্র ক্লাব যারা আসলে হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এরপরে আমরা দেখছি মোহাম্মদন স্পোর্টিং ক্লাব মোহাম্মদন স্পোর্টিং ক্লাব কিন্তু গত কয়েক মৌসুম ধরে খুব একটা ভালো খেলছে না তারকা তাদের দলে তেমন ভেরাতেও পারছে না যদিও গত মৌসুমে মুশফিক খেলেছিল এবার তামিম ইকবাল খেলছেন তিনিও বেশ রোমাঞ্চিত এবং মেহেদি মিরাজও তার একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে তিনি বলেছেন ঢাকা মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব নয়বার চ্যাম্পিয়ন এরপর ছিল বিমান বাংলাদেশ ছয়বার ভিক্টোরিয়া চারবার এবং ওল্ড ইউচেস কিন্তু দুবারের চ্যাম্পিয়ন ছিল এরপর দেখছি ব্রাদার্স ইউনিয়ন একবার গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তবে সাম্প্রতিক সময় কিন্তু প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স বেশ ভালো করছে এর আগে ওল্ড ইউচেস দু হাজার পাঁচ ছয় মৌসুমে বেশ কয়েকবার ভালো খেলেছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম লিগ অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো চুয়াত্তর পঁচাত্তর মৌসুমে সেবারও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আবহনী লিমিটেড এবং আবহনী লিমিটেডের সাথে সেবার ফাইনালে খেলেছিল শান্তিনগর ক্লাব তো শান্তিনগর ক্লাব সহ এমন অনেকগুলোই ক্লাব আছে যেগুলো আসলে এখন আর তেমন নেই লিগে খেলছে না তারা হয়তো রেলিগেশনে পড়ে গেছে যেমন বলছিলাম বিমান বাংলাদেশ ক্লাব বিমান বাংলাদেশ একসময় অনেক তারকাদের নিয়ে দল করতে এবং বাংলাদেশের এমনও আছে যে জাতীয় দলের হয়তো পাঁচ ছয় জন ক্রিকেটারও বিমান বাংলাদেশে খেলেছে তারা ছবারের চ্যাম্পিয়ন যদিও গত কয়েক বছর যাবত তারা দল করছে না ওল্ড ইউচেস ক্লাব দুবারের চ্যাম্পিয়ন তারা কয়েক মৌসুম আগে কিন্তু সেই ক্লাবটি কিনে নেয় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবই কিন্তু আগে ওল্ড ইউচেস নামে খেলত এবং ওল্ড ইউচেস পরবর্তীতে আবারও ঢাকার ক্রিকেট এসেছে তবে তারা দ্বিতীয় বিভাগে খেলছে আর ব্রাদার্স ইউনিয়নের কথা বললাম গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স তারা নাম পরিবর্তন করে এখন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নামে খেলছে এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব গত মৌসুমের আগের মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর এবার যদি জানাতে হয় যে আসলে গত কয়েক বছরের চ্যাম্পিয়ন মানে কোন দলগুলো কবে লাস্ট রোল অফ অনারটা লাস্ট দশ বা বারো বছরের আমরা যদি দেখি যে যেটা দেখছি যে আঠারো বারের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আবাহনী সেক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু আবাহনীর আধিপত্য আমরা দেখছি দু হাজার চার পাঁচ মৌসুম যেমনটা আপনাকে বলছিলাম যে পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওল্ড ইউচেস ক্লাব চার পাঁচ এবং পাঁচ ছয় মৌসুমে সেবার রানার্স আপ হয়েছিল সিটি ক্লাব এবং সোনারগা ক্রিকেটার্স দুটি ক্লাবই কিন্তু এখন নাম অনেকে ভুলতে বসেছে সিটি ক্লাব প্রথম বিভাগ ক্রিকেট খেলছে এরপর টানা তিন মৌসুমে কিন্তু আবাহনী লিমিটেড হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমরা দেখছি যে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব বিমান বাংলাদেশ এবং সূর্য তরুণ এই ক্লাব তিনটি সেই তিনবার তারা রানার্স আপ হয়েছিল এবং দু হাজার মৌসুমে সবশেষ কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এরপর আবারও তার পরের মৌসুমে দু হাজার মৌসুমে দেখছি আবাহন লিমিটেড চ্যাম্পিয়ন এবং মোহাম্মদান যে দৈরত্ব আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমিরা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে এরপর ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব দু হাজার এই মৌসুমে কিন্তু সাকিব তামিম এক এক দলে খেলেছিলেন এবং লুফতুর রহমান বাদল দলটি করেছিলেন তার আগেরবার মোহাম্মদ রানে ছিলেন লুফতুর রহমান বাদল এরপরে দু হাজার বারো তের মৌসুমে অদ্ভুত কোনো কারণে লিগ অনুষ্ঠিত হয়নি এটা আসলে বিসিবির মধ্যে পালা বদল হয়েছিল সেটাও একটা কারণ এরপর গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স প্রাইম ব্যাংক এবং সবশেষ আবহনী এর মধ্যে আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাইব সজল যে গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স কিন্তু লুৎফর রহমান বাদলই কিন্তু তার পরের বার এক মৌসুম পরের গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্সেরও তিনি দল সাজিয়েছিলেন এবং সেবারও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এরপর থেকেই দলটির নাম পরিবর্তন হয়ে খেলছে লিজেন্স অফ রূপগঞ্জের নামে আর তারপরে যেটা দেখেছিলাম যে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব যারা ওল্ড ইউচেস ক্লাবটিকে কিনে নিয়েছিল প্রাইম ব্যাংকও কিন্তু গত মৌসুমের আগের মৌসুমে খালেদ আহমদ সুজনের আপনার কোচিং এ তারা চ্যাম্পিয়ন হয় এবং গত সৌম্য সরকারও খেলেছিলেন সৌম্য সরকার এবারও খেলছেন সৌম্য সরকার সেখানে এবং তারপরে আপনার আবাহনী লিমিটেড গত মৌসুমে সাকিব তামিম দীর্ঘদিন পর এক দলে খেলছেন তারা তাকে চ্যাম্পিয়ন করেছে আবার আবাহনী লিমিটেডকে এবং আরেকটি বিষয় যে আবাহনীতে গতবার সাকলেন সজীব ছিলেন তাসকিন ছিলেন তারও এখনও আছেন এবং আপনার এছাড়াও জাতীয় দলে খেলেছেন মোসাদুক হোসেন সৈকত তিনিও কিন্তু আছেন তো এবারও কিন্তু দলটা তাদের বেশ ভালো হয়েছে এবং আমরা যেটা দেখছিলাম যে চ্যাম্পিয়ন যে দল হয় রানার্স আপ দলগুলো প্রাইম দল শেষ স্পোর্টিং ক্লাবের কথা বলতে হবে গত দুই মৌসুমে তারা কিন্তু রানার্স আপ হয়েছে তো এবার একটু আপনাকে জানাবো যে আসলে কোন মৌসুমের ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সটা কেমন থাকে বা সেরা রান সংগ্রাহক কারা ছিলেন বা সবচেয়ে বেশি উইকেট কে পেয়েছেন আমরা দেখছি দু হাজার দশ এগারো মৌসুমে সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন মুশফিকুর রহিম বিমান বাংলাদেশে খেলেছেন এবং সেরা বোলার ইলিয়াসেনে তিরিশ উইকেট তিনিও বিমান বাংলাদেশে ছিলেন এর পরের মৌসুমে কিন্তু মুশফিকুর রহিম নয়শো একান্ন রান করেছিলেন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের হয়ে এবং সেরা বোলার ছিলেন সাকিব আল হাসান উনত্রিশ উইকেট পেয়েছিলেন ভিক্টোর স্পোর্টিং ক্লাব আপনাকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি সজল দু হাজার দশ এগারো মৌসুমে নয়শো একান্ন রান এটা কিন্তু রেকর্ড বইয়ের পাতায় নেই কারণ দু হাজার তেরো চোদ্দ মৌসুমের পর থেকে কিন্তু আসলে বা তেরো চোদ্দ মৌসুম
ফ্রেন্ডলি হয় এবং ইলিয়াস সানি সাকিব আল হাসান দুজনই কিন্তু স্পিনার ছিল এবং এবারও হয়তো বা তেমন কিছু দেখতে পাবো তো এছাড়াও কিন্তু আমরা যেটা গত মৌসুমের কথা দেখি গত মৌসুমে কিন্তু বাংলাদেশ দলের যারা মূল দলে যারা ছিলেন কামরুল ইসলাম রাব্বি কিন্তু ভিক্টোরিয়াতে খেলেছিলেন সাতাশ উইকেট পেয়েছেন সর্বোচ্চ উইকেট যদিও ছিলেন চতুরঙ্গা ডি সিলভার উনি তিরিশ উইকেট পেয়েছিলেন তবে এর এছাড়াও কিন্তু তাস্কিন এবং সাকলান সজীব কিন্তু ছাব্বিশটি করে উইকেট পেয়েছিলেন তো এবারও কিন্তু আসলে বাংলাদেশ দলের যারা জাতীয় দলে যারা আছেন তাদের দিকেও কিন্তু একটু নজর থাকে আসলে এবার আমরা দেখব দু হাজার তেরো চোদ্দ মৌসুমের ব্যাটসম্যান এবং বোলারদের পরিসংখ্যান সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন রবি বোপাড়া এবং উইকেট ছিল আরফাত সানির দু হাজার চোদ্দ পনেরো মৌসুমে রনি তালুকদের প্রাইম দলেশ্বরের এবং ইলেস সানি তিনও প্রাইম দলেশ্বরের ছিলেন যেটা আমরা দেখে আসছি যে যে দলগুলোর চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স আপ হয় তাদের ব্যাটসম্যানদের কিন্তু আধিপত্য থাকে যেমন দেখছেন প্রাইম দলের সুদ্ধ হচ্ছে চোদ্দ পনেরো মৌসুমে রানার্স আপ হয়েছিল তাদের ব্যাটসম্যান বোলারও কিন্তু উইকেট এবং রান তোলার তালিকা শীর্ষে আছে এবং ইলিয়াস সানি আরফাত সানি আমরা কিন্তু আগের দেখলাম যে আগের দুই মৌসুমে কিন্তু স্পিনারদের আধিক্য ছিল এবারও কিন্তু আমরা দেখছি যে তার মানে গত পাঁচ মৌসুম ধরে যদি বলি স্পিনাররা কিন্তু সবচেয়ে বেশি উইকেট পাচ্ছেন এবং ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে মাত্র দু হাজার যদি তেরো চোদ্দ মৌসুমে রবি বোপারা ছিল কিন্তু দেশের ব্যাটসম্যানদের কিন্তু আধিপত্য সবসময় বেশি থাকছে এবারও হয়তো বা তেমনই আমরা দেখবো যেহেতু এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো ক্লাবে কোনো বিদেশি প্লেয়ার আসেনি বা তারা নাম ঘোষণা করেনি হয়তো বা লিগ গড়ানোর পরপর আমরা নতুন প্লেয়ারদেরকে পাবো এবার যদি দেখি দু হাজার সবশেষ মৌসুমের কথা রকিবুল হাসান সাতশো উনিশ রান করেছেন এবার তিনি খেলছেন মহামান্য স্পোর্টিং ক্লাবে গতবার ছিলেন প্রাইম দলেশ্বরে এবং যেটা বলছিলাম চুতরঙ্গা ডিসি কথা তিরিশ উইকেট পেয়েছেন ভিক্টোরিয়ার এবং কামরুল ইসলাম রাব্বি পেয়েছেন সাতাশ উইকেট এছাড়া তামিম ইকবাল পেয়েছেন আপনার করেছিলেন সাতশো চোদ্দ রান এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বেশ ভূমিকা রেখেছিল এছাড়াও যেটা বলছিলাম তাস্কিন এবং সাকলেন সজীব কিন্তু ছাব্বিশ টুকরে উইকেট পেয়েছিলেন তো এই ছিল আমার কাছে পরিসংখ্যানের কথা যে এগুলো আসলে পরিসংখ্যান তবে মাঠে কোন দিন কি হয় সেটা বলা একটু কঠিন যদিও আবার খেলা হচ্ছে বিকেএসপি এবং ফতুল্লা তো যদিও সেখানকার উইকেটগুলো আসলে রান আসে আমরা জানি গতবারও কিন্তু বিকেএসপিতে যে ম্যাচগুলো হয়েছিল অনেক রান হয়েছিল এবং ফতুল্লাতে কিন্তু অনেক রান হয়েছিল তো এবারও আসলে বলা যাচ্ছে যে অনেক রান ফেস্ট হবে রানের অনেক রান হবে উইকেটে এবং যেটা দেখছিলাম যে গত পাঁচ মৌসুমে যে স্পিনাররা ভালো করছিলেন হয়তো এবার উইকেটে একটু স্পোর্টিং হবে যেটা যতটুকু বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো বা এই আসরে পেশারও একটু ভূমিকা রাখতে পারে তো সজল এই ছিল আমার কাছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের পরিসংখ্যানের তথ্য পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের দিক থেকে অনেক অজানা তথ্যই আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর দর্শক আপনারাও এতক্ষণ ধরে হয়তো বা আমাদের সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদের কাছ থেকে আনছিলেন এবং দেখছিলেন যে আসলে এবারের যখন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শুরু হতে যাচ্ছে ঠিক তার আগে আসলে রোল অফ অনার কেমন ছিল এর আগের কিছু পরিসংখ্যানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ডিপিএল ক্রিকেটটা কতটুকু জাঁকজমকপূর্ণ ছিল সেগুলোর তথ্যই তিনি জানানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং আমরা আশা করি যে এবারের ডিপিএলও যতটা না মুগ্ধতা ছড়াবে তাদের মাঠের খেলায় দর্শকরা অনেক বেশি উপভোগ করবেন এবং সব কিছুই আসলে বেশ উপভোগ্যই হবে বলে আমরা সবাই প্রত্যাশা ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ডিপিএল থেকে চলে যাব এবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্থাৎ আইপিএল এর খবরে আইপিএল এর দশম আসরে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে এবারও দুটি ছড়াতে চান কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজের কারণে হায়দ্রাবাদের হয়ে সবগুলো ম্যাচ না খেলতে পারলেও যে কয়টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন সেখানে দলের জয়ে ভূমিকা রাখতে চান দ্য ফিজ সঙ্গে যোগ্য প্রতিদান দিতে চান দেশবাসীর প্রত্যাশার একটি বলি যখন দিয়ে দেয় প্রতিভার সব প্রশ্নের জবাব শুধু আন্ড্রে রাফেলি নয় কে ভেবেছিল মাত্র বিশ বছর বয়সী এক তরুণের ডেলিভারিতে ভূপাতিত হবে এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার দেশের ক্রিকেট ছাপিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও বাংলাদেশের অন্যতম বড় বিজ্ঞাপনের নাম মোস্তাফিজুর রহমান দু সালে প্রথমবারের মতো আইপিএল এ অংশ নিয়ে নিজের যাত্র নিয়েছিলেন দাফিজ ষোলো ম্যাচে চব্বিশ দশমিক সাত ছয় গড়ে এন সতেরো উইকেট নির্বাচিত হন টুর্নামেন্টের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় তাই তো মুস্তাফিজকে পাওয়ার জন্য উদ্বেগ ছিল তার দল অবশেষে অবসান হচ্ছে সব প্রতীক্ষা ওখানেও এক বছর খেলা হয়েছে তো ওখানেও তো মনে হয় দুইটা তিনটা প্লাস চেঞ্জ হয়েছে আর সবাই আছে প্রায় আগের মতোই থাকবে বিশেষ করে আমার দেশের মানুষ অনেক আমার জন্য বসে থাকে আমি চেষ্টা করব তাদের সম্মান রাখার টিম বরাবরই এবারও ভালো আমাদের আগের বারও ভালো ছিল ভালোই <laughs> ত্রিদেশীয় সিরিজ
আমি সাকিব ভাই দুইজনে চলে যাব ওইটা এখনো ঠিক হয়নি যা বিসিবি থেকে জানাই দিলে আমি ওখান থেকে চলে যাব আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বুধবার মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মোস্তাফিজের এবারে আইপিএল মিশন মাহাবুবরিমন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় দলের হয়ে দারুণ পারফর্ম করার সুবাদে এবার দেশের বাইরের ঘরোয়া লিগে ডাক পেলেন টাইগার অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিপিএল এর এবারে আসরে শাহরুখ খানের দল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স এর হয়ে খেলবেন টাইগার ক্রিকেটের বিষয় মিরাজ অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার ব্র্যাড হগের পরিবর্তে ত্রিনবাগোতে ডাক পেয়েছেন ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে অভিষিক্ত সিরিজ সেরা এই অলরাউন্ডার সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ান ও টি টোয়েন্টি সিরিজে অভিষেকে আলো ছড়ান মিরাজ সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালের পর তৃতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে সিপিএল এ খেলবেন তিনি সিপিএল এর এবারের মৌসুমে সাকিব খেলবেন জামাইকা তালাওয়াসের হয়ে তবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক মৌসুমে সব ম্যাচে মিরাজকে পাবেন না তার দল ত্রিনবাগো আগামী জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঘরোয়া সিরিজ থাকায় আসরের প্রথম কিছু ম্যাচ মিস করতে পারেন মিরাজ আগস্টের তিন তারিখ থেকে সিপিএল শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বিপিএল এর সবশেষ আসরে রাজশাহী কিংস এর হয়ে ঘরোয়া টি টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় মিরাজের নিজের প্রথম মৌসুমি বারো ম্যাচে পনেরো উইকেট নেন খুলনার এই ক্রিকেটার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অর্থায়নে তৃণমূল থেকে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ করেছে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন মঙ্গলবার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়রা জানিয়েছেন ভবিষ্যতে জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যান তারা তৃণমূলের এসব খেলোয়াড় যেন অঙ্কুরই ঝরে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘোষণা ফেডারেশন কর্মকর্তাদের খেলা থেকে অনেক কিছু শিখছি ক্যাম্প থেকে অনেক কিছু শিখছি খেলাটার নিয়ম কানুন অনেক জানতাম না এখন আর কি বলতে গেলে হ্যান্ডবলের থেকে যে পর্যন্ত মোটামুটি নিয়ম কানুন সব আমরা শিখছি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত এসব ক্ষুদে খেলোয়াড়দের এক মাস ক্যাম্পে রেখে নিবিড় পরিচর্যা করেছে হ্যান্ডবল ফেডারেশন আর তাতেই আমূল বোধ লেগেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৃণমূল থেকে খেলোয়াড় বাছাইয়ের লক্ষ্যে হ্যান্ডবল ফেডারেশনকে একাত্তর লক্ষ টাকা বাজেট দেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রতিটি জেলা থেকে প্রাথমিকভাবে পাঁচশো ত্রিশ জন খেলোয়াড়কে বাছাই করে ফেডারেশন সেখান থেকে বাছাইকৃত বাইশ জন মেয়ে ও বাইশ জন ছেলে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়কে নিয়ে শুরু হয় এক মাসের ক্যাম্পিং প্রশিক্ষণ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয় ক্ষুদে সব খেলোয়াড়দের স্বপ্ন জাতীয় দলের হয়ে একদিন দেশের পতাকা তুলে ধরার হ্যান্ডবলের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং একজন ভালো প্লেয়ার হতে চায় ইচ্ছা আছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম আইএস ট্রফিতে খেলার খেলার ইচ্ছার পর চ্যাম্পিয়ন করবো তারপর এস এ গেমসে বাংলাদেশকে স্বর্ণ পদক জয়ী করবো ইনশাল্লাহ অনেক আশা আছে হ্যান্ডবল নিয়ে এদিকে তৃণমূল থেকে উঠে আসে সব খেলোয়াড়দের চোখেই আগামী স্বপ্ন গুনছে ফেডারেশন এসব খেলোয়াড়রা যাতে ঝরে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পাশাপাশি তাদের মানোন্নয়নে নানান উদ্যোগের কথা জানালেন এই কর্তা আগামীতে মুখরিত হোক আগামীর বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা নোমান আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা ফুটবলে ব্যর্থতার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি বিষাদগার করায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নারী উইং এর চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণের বিরুদ্ধে বয়কট অব্যাহত রেখেছে দেশের গণমাধ্যম কর্মীরা তারই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার বাফুফে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স আবারও বাতিল করেছেন তারা এর আগে দেশের গণমাধ্যমগুলো ফুটবলের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন কিরণ পাশাপাশি ফুটবলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের জন্য গণমাধ্যমকে দায়ী করেন তিনি এমন একচেটিয়া মন্তব্যের প্রতিবাদে তাকে বয়কট করেন সংবাদকর্মীরা একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত তিনি যেখানে উপস্থিত থাকবেন সেখানে সাংবাদিকরা যাবেন না বলে ঘোষণা দেন মঙ্গলবার নারী দলের চীন গমন উপলক্ষে ঢাকা প্রেস কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত হলে আবারও সেটি বর্জন করেন সাংবাদিকরা প্রসঙ্গত আগামী উনিশ এপ্রিল চারটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চীন যাবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল খেলার সময় আরও থাকছে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাজে পারফরমেন্সের কারণে বরখাস্ত হলেন আর্জেন্টিনার কোচ এদগার্দো বাউজা নতুন কোচ হবার দৌড়ে এগিয়ে চিলির সাবেক কোচ ফোরহে সাম্পাউলি এবারে জানাবো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খবর আজ থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই প্রথম দিনই হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ফুটবল প্রেমীদের মাতিয়ে রাখবে দু সালের দুই ফাইনালিস্ট বার্সেলোনা ও ইভেন্টাস ইভেন্টাস স্টেডিয়ামে 
দু দলের এই ম্যাচ শুরু হবে রাত পৌনে একটায় এদিকে একই সময় আরেক ম্যাচে সিগনাল ইদুনা পার্কে মোনাককে আতিথ্য দেবে বরুশিয়া ডটমন্ড সাত জুন দু হাজার পনেরো বার্লিনের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালটা এখনো এক কালো অধ্যায় ইতালিয়ান জায়েন্ট ইউভেন্তাসের জন্য বুফন তেভেজ মোরা তাদের বুক চিড়ে সেদিন জয়ল্লাসে মেতে উঠেছিলেন মেসি নেইমাররা তিন এক গোলে ইউভেন্তাসকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ঘরে তুলেছিল বার্সেলোনা সময়ের স্রোতে নিয়তি আবার এক মঞ্চে হাজির করেছে এ দুই প্রতিপক্ষকে শীর্ষ আটে কে হাসবে শেষ হাসি এবার বার্সেলোনা নাকি প্রতিশোধের নেশায় মত্ত ইউভেন্তাস ইতিহাস দলীয় শক্তি সব দিকেই অনেকটা সমানে সমান দুই লিগের এ দুই জায়ান্ট বিনা যুদ্ধে কেউ যে এক চুলো নড়বে না ম্যাচের আগে মিলছে তারই আভাস মাত্রই লা লিগায় শীর্ষে ওঠার সুযোগ পেয়েও বালাগার কাছে হেরেছে বার্সেলোনা তবে নকআউট পর্বে পিএসজিকে হারিয়ে যে ইতিহাস গড়েছিল বার্সা সেখানে এ হারের চোখ রাঙানিতে কে আর এসে যায় সময় মতো ঠিকই দুইবারে চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তাসের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াতে প্রস্তুত কাতালানরা আগের ফাইনালে বার্সার জয় নায়ক রাকিটিচ নেইমার ও সুয়ারেজ সবাই আছেন এ দলে তবে নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারবেন না বুস্কেটস রাফিনহা আর ভিদাল তো ইঞ্জুরির কারণে খেলতে পারবেন না দীর্ঘ সময় এছাড়া বড় কোনো সমস্যা নেই বার্সা শিবিরে ইউভেন্তাস শিবিরের সুবাতাস বইছে মানজুকিচের ফেরার খবরে এছাড়া ইঞ্জুরির কারণে খেলতে পারবেন না ময়স্কিন ও মার্কো জাকা গেল কিছুদিন ধরেই ফর্মে নেই চিয়ালেনি ও আন্দ্রে বার্জাগলি তবে বার্সার তিন ত্রয়ীকে আটকে রাখতে রক্ষণে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে লিও বানোচ্ছিকে উয়েফার সব ধরনের প্রতিযোগিতায় নিজেদের মাঠে একুশ ম্যাচ অপরাজিত থেকে একরকম অপ্রতিরোধ্য ইউভেন্তাস বার্সার সামনে চ্যালেঞ্জ সে দম্ভ চূর্ণ করে জয় তুলে নেয়ার এখন পর্যন্ত সাতবারের মুখোমুখিতে তিন জয় আছে বার্সার দুটি ম্যাচে জয় আছে ইউভেন্তাসের শীর্ষ আটের আরেক ম্যাচে সিগনাল ইডোনা পার্কে মোনাকোকে আতিথ্য দিবে বরুশিয়া ডটমুন্ড যে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতায় এটি দু দলের প্রথম সাক্ষাৎ শেষ ম্যাচে বায়ন মেনুখের কাছে বড় হারে কিছুটা ব্যাকফুটে আছে বরুশিয়া তাই মোনাকোকে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফেরার আশা থমাস টাচেলের দলের দর্শক কিছুক্ষণ পরেই ডটমুন্ডের মাঠ সিগনালে ডুনা পার্কে মোনাকোর মুখোমুখি হবে বরুশিয়া ডটমুন্ড ইউরোপিয়ান বেশ কিছু গণমাধ্যমের খবরে স্টেডিয়ামের কাছাকাছি ডটমুন্ডের টিম বাসে কিছুক্ষণ আগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ইংলিশ পত্রিকা মিররের দাবি একজন আহত হয়েছেন এই ঘটনায় তবে খেলোয়াড়দের কোনো ক্ষতি হয়নি বলেও জানিয়েছেন তারা এদিকে ডেইলি স্টারের খবর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়াও হতে পারে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের আরও খবর ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে হচট খেলো ইংলিশ জায়ান্ট আর্সেনাল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ইগলদের কাছে তিন শূন্য গোলে হেরেছে গানাডরা ফলে টেবিলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চেয়ে পয়েন্ট ব্যবধান আরও বেড়ে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে ওয়েঙ্গারের শিষ্যরা এদিকে স্প্যানিশ লিগে স্পোর্টিং গিজনকে তিন এক গোলে হারিয়েছে রিয়াল সোসিয়েদাত ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠ তাই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম জায়ান্ট আর্সেনালের মুখোমুখি হতে ইগলদের শুরু থেকে ছিল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অন্যদিকে আর্সেনাল শিবিরে ছিলেন ওজিল ওয়েলব্যাক সানচেসদের মতো তারকা ফুটবলাররা ঘরের মাঠে সুবিধা কাজে লাগিয়ে ম্যাচের সতেরো মিনিটে লিড নেয় ক্রিস্টাল উইলফ্রেডের অ্যাসিস্টে গোল করেন টাউনসেন্ট দ্বিতীয় গোলের দেখা পেতে অবশ্য বেশ খানিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় শিলহার্স পার্কের সাড়ে পঁচিশ হাজার দর্শককে বিরতির পর অবশেষে ম্যাচের তেষট্টি মিনিটে ফরাসি মিডফিল্ডার ইয়োহান কাবায় লিড দ্বিগুণ করেন স্বাগতিকদের হয়ে লিড দ্বিগুণ করার আনন্দ তখনও শেষ হয়নি স্বাগতিকদের পাঁচ মিনিট পরেই আবারও গানারদের জালে বল ক্রিস্টাল প্যালেসের এবারের গোলদাতা সার্ভিয়ান মিডফিল্ডার মিলি ওয়েভিচ এদিকে তিন গোলে পিছিয়ে থাকা আর্সেনালের সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয় ইগলদের রক্ষণ দুর্গের সামনে ফলে হারের হতাশা নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়ে ওয়েঙ্গারের দল এদিকে স্প্যানিশ লিগে পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে যাওয়ার মিশনে স্পোর্টিং গিজনের মুখোমুখি হয় রিয়াল সোসিয়েদাত যেখানে ম্যাচের তিন মিনিটেই উইলিয়ানের গোলে লিড পায় সোসিয়েদাত এরপর ম্যাচের সাতাশ মিনিটে হুয়ান মির গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে রিয়াল সোসিয়েদাত বিরতির পর ম্যাচের সাতাত্তর মিনিটে ইউরির গোলে সোসিয়েদাত ব্যবধান তিন শূন্য করলেও দশ মিনিট পরেই এন্ডারসনের গোলে ব্যবধান কমায় গিজন আর শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট যায় রিয়াল সোসিয়েদাদের ঘরে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাজে পারফরমেন্সের কারণে এদগার্দো বাউজাকে বরখাস্ত করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফলে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বরখাস্ত হলেন বাউজা নতুন কোচ হবার দৌড়ে এগিয়ে আছেন চিলির সাবেক কোচ আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া বাউজার বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন 
কোপা আমেরিকার ফাইনালে চিলির কাছে হারায় কোচ জেরার্ডো মার্তিনো নিজেই সরে দাঁড়ান আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব থেকে এরপর গেল আগস্টে আলবিসেলেস্তেদের কোচের দায়িত্ব পান এডগার্ডো বাউজা কিন্তু তার অধীনে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আর্জেন্টিনা দু হাজার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের আট ম্যাচে মাত্র তিনটিতে জিতেছে তারা তাই চার ম্যাচ বাকি থাকতে পঞ্চম স্থানে থাকায় সরাসরি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে মেসিদের জন্য সৌদি আরবের রিয়াদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রানার সাফ হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্রিকেট ক্লাব কিং লায়ন ইলেভেন ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় তারা বাংলাদেশের শফিকুল ইসলাম জুয়েল টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন এশিয়ার পাঁচটি দেশ বাংলাদেশ ভারত আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে টুর্নামেন্টে অংশ নেয় এতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের মরুভূমিতে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বাংলাদেশিদের এ সাফল্য সাফল্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রবাসে থাকা ক্রিকেট প্রেমীরা আইসিসির সহযোগী দেশ হিসেবে সৌদি আরবের ক্রিকেট টিমও গঠনে রিয়াদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজনের মাধ্যমে খেলোয়াড় বাছাই করছে এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মাদক সন্ত্রাস ইপটিজিং ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে রাজবাড়ীতে একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার রাজবাড়ী সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচে জেলার সব সাবেক ফুটবলাররা অংশ নেন রাজবাড়ী সোনালী অতীত ক্লাব ও আফতাব উদ্দিন স্মৃতি সংঘের মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে নির্দিষ্ট সময়ের খেলা এক এক গোলে ড্র থাকলে ম্যাচ করায় ট্রাই বেকারে সেখানে আফতাব উদ্দিন ক্লাবকে তিন দুই গোলে হারিয়ে শিরোপা যেতে সোনালী অতীত ক্লাব পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সার্গে শুভেনকভ ও মারিয়া কুচিনা সহ সাত রাশিয়ান অ্যাথলেটকে যে কোনো নিরপেক্ষ ভেনুতে প্রতিযোগিতামূলক অ্যাথলেটিক্সে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ডোপিং রিভিউ বোর্ড মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত জানায় গভর্নিং বডি এর আগে অবশ্য তাদের ওপর পরীক্ষা চালায় দেশটির ডোপিং রিভিউ কমিটি অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সময় তারা যে পরিমাণ ওষুধ সেবন করেছে তারা মাত্রা সহন তার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে থাকায় কমিটির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয় এ নিয়ে মোট বারো জন অ্যাথলিটের ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিল ডোপিং রিভিউ বোর্ড তাদের মধ্যে রাশিয়ার হয়ে হার্ডলস বিশ্বকাপ জেতা সুবেনকভ ও হাই জাম্পের কুচিনা এবং সাবেক ইউরোপিয়ান ইনডোর হাই জাম্প চ্যাম্পিয়ন ড্যানিল সিপ্লাকভ উল্লেখযোগ্য তবে আইএএএফ এর ছাড়পত্র পেলেও তাদের কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে সংশ্লিষ্ট ইভেন্টের আয়োজকরা আমি প্রথমেই বলবো আমার উপর যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা সত্য ছিল না এটা কিভাবে সম্ভব আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম যে ডোপ নেব যাই হোক আমি খেলতে চাই এবং সেখানে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সংশয় থাকলো না খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার তিন ভেনুতে সকালে শুরু হচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ প্রথম দিনই মাঠে নামছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আবাহনী ও লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ আইপিএল এর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলতে ভারতে গেলেন মোস্তাফিজুর রহমান সিপিএল এ ত্রিন বাগো নাইট রাইডার্সে খেলবেন মেহেদি হাসান মিরাজ শেষ হল তৃণমূল থেকে উঠে আসা হ্যান্ডবলারদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ খেলোয়াড়দের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার অঙ্গীকার ফেডারেশনের এবং ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিশোধের মিশনে কিছুক্ষণ পর বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে ইউভেন্তাস মোনাকোর বিপক্ষে লড়বে বড়শিয়া ডটমুন্ড দর্শক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়